수천미터급 고봉이 질비한 알타이 산맥과 천산산맥은 유라시아 대초원을 질주하던 유목민의 자유로운 이동을 가로막는 거대한 장벽으로 작용했는데요. 산맥 사이를 가로질러 절묘하게 위치한 중가르 평원과 탈인본지는 고대로부터 서역과 동방을 연결하는 초원길과 실크로드의 핵심센터로 초원사를 이해하는데 아주 중요한 지역입니다. 중앙대초원을 질주하던 아리안 계열의 유목민과 몽골대초원을 활보하던 튀르크나 몽골계 유목민이 세력을 확장하기 위해서는 이곳에서 만날 수밖에 없기 때문이죠. 현재 중가르 평원은 초원지대가 일부 남아있지만 탈인분지는 사람이 들어가면 살아서 나오지 못한다는 타클라마칸 사막이 대부분을 차지하고 있는데요. 초목이 무성했던 시기에 살았던 사람들의 흔적이 건조한 사막기후와 염분이 섞인 모래 속에 파묻혀 살아생전의 모습이 미이라로 남아있습니다. 발견된 수백 개의 미이라는 겉모습만 보면 코카소이드 계열로 추정되는데 이들 중 소아공주와 누란의 미녀가 가장 유명합니다. 지금 보시는 미이라가 기원전 1900년경 살았던 소아공주인데요. 부장품 중 직물 바구니에는 미래 씨앗이 들어있었으며 층층이 쌓인 낙엽으로 볼때이 지역이 물이 풍부했다는 것을 알수 있는데요. 이들이 농경과 목축을 생업으로 생계를 꾸린 정주민이라는 증거입니다. 여기저기 이동하면서 경제활동을 했던 유목민과는 다른 삶을 산 것이죠. 지금 보시는 미이라는 기원전 1800년경 살았던 누란의 미녀인데요. 발견 당시 해오락이 깃털이 달린 털모자를 쓰고 있었으며 풍성한 적발의 곱슬머리와 긴 속눈썹 그리고 오똑한 콧날 등 생전의 미인이었음을 알수 있습니다. 키 155cm로 추정된 누란 미녀의 혈액형은 오형이었으며 봉숭아물을 들인 손톱과 함께 시체를 가죽과 아마포로 감싸 매장했는데요. 재미있는 점은 가짜 속눈썹을 붙였다는 사실로 아름답게 보이려는 여인의 속마음은 예나 지금이나 변함이 없는 것 같습니다. 서양 고고학계는 이들의 정체를 정확히 알지 못한 상태에서 알란족의 언어인 토아리를 라틴어로 음역한 토카리를 인용해 민족명으로 사용했는데요. 탈인분 지미이라와 어떠한 연관도 없는 요상한 명칭을 지들 맘대로 갖다 붙인 것이죠. 덕분에 위구르에 병합되기 전 탈인분지에 살았던 모든 사람들은 전부 토아리인이라는 우픈 상황이 전개됩니다. 덧붙여 토아리인의 기원을 서부대 초원에서 이동한 켈트족이라고 결론을 내리죠. 그런데 토아리 문자를 해독한 언어학자들은 이들의 언어가 서부대 초원의 기원을 둔 것이 아니라 인도 유럽 어종 내에서 독자적인 어파를 구성하고 있다고 판단합니다. 서부대 초원에서 전 세계로 퍼졌다는 인도 유럽 어족의 이동 모델과 일치하지 않는다는 얘기죠. 또한 이곳에서 발견된 무덤을 보더라도 크루간이 하나도 없으며 배를 뒤집어 놓은 듯한 모양의 너를 이용해 죽은 자를 매장했는데요. 인도 유럽어족 이동 모델의 근간으로 사용된 쿠르간 가설을 억지로 꿰 맞출 수도 없는 아주 묘한 상황이 발생합니다. 그렇다면 역사적 진실은 무엇일까요? 오늘은 토아리인으로 알려진 탈인분지에 살았던 미이라의 정체를 통해 잃어버린 초원사를 추론해보고자 합니다. 덧붙여 중앙대 초원에서 동부대 초원으로 세력을 확장하면서 초원길과 실크로드를 개척한 인도 이란계 유목집단 아리안을 재조명해보고 싶습니다. 재밌게 보시고 내용이 괜찮으면 구독 부탁드립니다. 말과 청동재련술 그리고 바퀴 달린 마차를 타고 초원을 질주했던 유목민 세계는 알려진 것보다는 숨겨진 것이 훨씬 많습니다. 그러다 보니 인도 유럽 어족의 이동 모델이나 트랜스 유라시아 어족의 이동 모델 등 숨겨진 역사를 추론하기 위해 수많은 가설이 나온 것이죠. 특히 기원전 3000년경부터 시작된 청동기 시대는 초원사에 있어 아주 중요한 시기인데요. 중앙대 초원에서는 아리안이 주축이 되어 동쪽으로 초원길을 개척했으며 동쪽에서는 농경 정주민이던 트랜스 유라시아어 족중 일부가 서쪽으로 이동을 시작하며 유목민의 삶을 시작했기 때문이죠. 특히 이들 중 일부는 농경 정주민이 건설한 문명세계에 뛰어들어 세계사의 흐름을 바꿔놓을 만큼 영향력을 행사했는데요. 기원전 1500년경부터 인도 이란어를 사용하는 아리안이 문명세계의 주류 세력으로 부상한 것이죠. 청동기 시대에 등장한 인도아리안과 페르시아 그리고 철기 시대에 등장한 킨메라 스키타의 사카 소구디안 파르티아 오손 월치가 바로 그들이죠. 그런데 여전히 초원길을 개척한 사람들의 정체는 명확하지 않습니다. 호사가들이 잃어버린 초원사로 규정한 이유죠. 그러던 중 국제학술 저널 레이처에 잃어버린 초원사의 퍼즐한 조각을 맞출 수 있는 흥미로운 논문이 실렸는데요. 토하라인으로 알려진 탈인분지에 살았던 미이라에 대한 유전자 분석자료입니다. 논문에 따르면 탈인분지의 미이라는 유전자 검사 결과 서유럽 고고학자들이 켈트족으로 추정한 토아라인과 전혀 상관이 없는 것으로 나타났는데요. 기원전 2000년경 탈인분지에 살았던 사람들은 마지막 빙하기가 끝날 무렵 에니세이강 상류와 바이카로 주변에 살았던 고대 북유라시아인의 집기후손으로 밝혀진 것이죠. 
당시 시베리아에는 초목이 무성한 초원지대로 매머들을 비롯한 털꽃불소 등 대형 초식동물이 넘쳐났는데 이들을 사냥하던 수렵체 집인이 기후변화로 촉발된 생태계에 적응하기 위해 남쪽으로 내려왔다는 얘기입니다. 매머들을 사냥하던 고대 북유라시아인들이 지금까지 알려진 것보다 훨씬 넓은 지역으로 이동했다는 새로운 증거라 할수 있는데요. 이는 소비에트 연방 시절 중앙대 초원과 동부대 초원의 고고학 자료를 독점한 러시아 고고학계가 꾸준히 주장했던 가설이기도 합니다. 연구 결과는 아리안이나 켈트족이 고대 북유라시아인이라는 공통조상에서 출발했지만 빙하기 말 완전히 다른 길을 갔으며 탈인분지라는 특별한 지형에 고립되어 유전적으로 독립된 토착민이라는 얘기죠. 그동안 전가의 보도처럼 인용되던 인도 유럽어족의 이동 모델과 크루간 가설이 한순간에 무너집니다. 또한 일각에서 제기된 안드로노브 문화를 주도한 아리안 계열의 유목민이 탈인분지미라라는 트랜스옥시아나 가설도 힘을 잃게 되었는데요. 문자로 기록을 남긴 토아라인의 정체성은 후대에 형성되었다는 얘기죠. 그런데 이와는 반대로 중가르 평원에서 발견된 유골과 유물 그리고 매장 문화에서는 굉장히 복잡한 양상을 보이는데요. 문화를 주도한 사람들이 누구인지를 특정하기가 곤란했다는 얘기죠. 러시아 연구진에 따르면 기원전 2000년경 중앙대 초원 대부분은 아리안이 주도한 안드로노보 문화권에 속하지만 지역별로 상이한 기저문화가 깔려있다고 판단했는데요. 바이카로 주변을 포함한 에니세이강 상류부터 알타이 산맥을 거쳐 중가르 평원과 탈인분지 그리고 트랜스옥시아나까지 안드로노보 문화 기저에 깔린 토착문화가 고대 북유라시아인의 흔적이라는 것이죠. 덧붙여 러시아 남부와 알타이 산맥 주변에서 번성한 카라숙 문화에 새롭게 추가된 이질적인 문화를 중국 북동부 지역의 물질 문화와 연관지었는데요. 러시아 고고학계는 몽골대 초원에서 확장을 시작한 튀르크계 문화로 판단합니다. 알타이 산맥을 경계로 서쪽은 아리안 계열의 유목 문화가 형성되었으며 동쪽에서는 튀르크인들이 확장을 시작했다는 것이죠. 그렇기 때문에 중앙대 초원과 동부대 초원의 연결 통로인 중가르 평원의 복잡한 문화 단계를 특정 집단의 문화로 규정할 수가 없었던 것이죠. 그런데 이러한 러시아 고고학계의 판단은 트랜스 유라시아어 인구 집단의 이동 모델이 발표되면서 힘을 받게 됩니다. 옛 알타이어 언어 집단으로 불렸던 트랜스 유라시아 언어 집단은 혈통적으로 4만 년전 북유라시아 수렵 체집인과 분리된 동북아시 아수렵 체집인의 후손인데요. 이들이 튀르크어, 몽골어, 툰구스어, 한국어, 일본어 화자들의 조상이라는 설명입니다. 트랜스 유라시아어 이동 모델에 따르면 요서 지역에서 홍산 문화를 일군 농경 정주민 중 일부가 서쪽으로 이동을 시작하였는데요. 이들 중 하플로 그룹 엔타입으로 분류된 집단은 시베리아를 거쳐 북유럽으로 이동해 현재까지 살아남았죠. 또한 일부는 알타이 산맥을 경계로 몽골 대초원에 남아 유목민으로 전향했는데 이들이 튀르크와 몽골계라는 설명입니다. 과거 튀르크인들과 몽골인들의 기원을 알타이 산맥에서 찾았던 이유가 바로 여기에 있습니다. 정리하자면 마리끄는 바퀴 달린 마차를 타고 중앙대 초원을 질주하던 아리안이 연결 통로인 중가르 평원을 거쳐 청동 재련술을 포함한 서방의 문명 기술을 동아시아에 전파한 것이죠. 중국 사서에 등장하는 강거 오손 월지는 모두 아리안 계열의 민족 집단이죠. 오르도스에 남아있는 시마오 유적과 요서 지역에서 부흥한 하가 점상층 문화 단계에서 발견된 중앙아시아 초원 문화의 흔적이 이를 증명하고 있다 보여집니다. 몽골 대초원에서 발흥한 흉노의 인적 구성이 티르크계 몽골계 그리고 아리안계가 포함될 수밖에 없는 이유이기도 합니다. 중앙 대초원에서 동쪽으로 이동한 아리안이 몽골 대초원과 동북아시아까지 깊숙이 침투해 있었기 때문에 한반도에서 백인혈통이 발견되는 것은 특별한 일이 아닙니다. 중가르 평원을 거쳐 남쪽 길을 잡은 아리안은 기련산맥을 따라 길게 늘어선 하서회랑을 통해 감숙지역에 자리 잡은 한장어족에게도 영향을 미쳤는데요. 신석기 문화에 머물던 제가 문화가 청동기 문화 단계로 진입한 이유입니다. 이때 비로소 탈인분지에 살고 있던 고대 북유라시아인들을 아리안이 발견하면서 점차 혈통이 섞이게 된 것이며 비로소 토아리인의 정체성이 확립되기 시작한 것이죠. 중국 사서에 등장하는 대화가 바로 토아리인을 지칭합니다. 기련산맥 북쪽 기슭 하서회랑의 터전을 마련한 아리안 인구 집단을 후대의 중국인들은 오손이라 불렀으며 하란산 근처에 자리 잡은 아리안 인구 집단이 월지입니다. 이후 월지는 흉노에 밀려 하서회랑에 살던 오손을 정복하였으며 동서무역로의 핵심인 실크로드를 독점하고자 하는 흉노가 다시 월지를 몰아내자 박트리아로 건너가 쿠샨왕국을 설립한 것이죠. 또한 흉노에 복속되거나 오르도스 인천평야에 남아있던 월지의 후손들이 위구르이며 한때 서하를 설립해 송나라를 농락하기도 합니다. 결론적으로 중가르 평원을 통해 동부대 초원에 진출한 아리안이 동아시아 문명의 선두주자인 상주시대뿐만 아니라 중국의 도시국가들과 교류를 시작하면서 실크로드가 번성하기 시작했으며 이후 초원길을 대체하게 된 것입니다.